नमस्कार आदा आप गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जी बांग्ला राना गौर पावर्ड बाय एक सौ डेज वॉच बार जेकने चल चें वेज चौकों नॉन वेज पार्ट टू स्पेशली आपने देख जोन मार्च पंक्शो खे खे एक तो टाइम आशे जोकों मुने उफ आन ये बार एक तो निरामिष चाहे शे जन नहीं तो शे बीरोती दाने जोन ना हमने नियसी काजू फूल मखनी साग वाला प्रथम ही जेटा कोर्बो अमरा उपो कोरण गुलो बोले दीच्छी पालोंग शाक लागजे लागजे पुदीना पाता कांचा लौंग का प्याज कुची मिट्टु गैस टो ऑन करने मिट्टु जॉल गरम बोशी ची तब पर बोल ची गोटा आधा रोशन गोटा एक टु जायफल गुड़ो लागजे एक टु फ्रेश क्रीम मखना जेटा शेटा � नून, चीनी, फ्राइड काजू, मने फ्राइड काजू नट्स, शेटा के एक टू माखों ने टॉस करा। लग दे जिंजर गार्लिक पेस्ट, मने आधा बाटा, रोशन बाटा, धोने गुड़ो, जीरे गुड़ो, शुक्नो लंकर गुड़ो। प्रथम ही हमरा कथा बोला शुरू करा रागे। एक टक काज कर बो जॉल गरम बोशिए, तार मुद्दे पालों शक गुलो अपना किचन के बैटरीया मुक्तो पोरिशकर पोरिचनो रखते जदी चां ताले बाहर करो नेक्सो कैनो नेक्सो फैमिली हेल्दी फैमिली ये जे हम राज्य के बाना ची काजू फूल मखानी साग वाला इटा एक्चुअली एक टू अबांगली प्रिपरेशन हम र तेल टा गरम कोट्टे दिलां तेल टा गरम हुए गले इन मुद्दे हम र देवो प्रथ गोटा आधा गोटा रोशन कोई कोआ बेश कोई एक टा कांचा लौंग का एक्चुअली हमने एक टा पेस्ट तोड़ी दी कोर्बो पालों शा के एक टा पेस्ट ये टा तोड़ी दी कोर्बो ये टा माखनार बहुत दौले आपने रा चिकन मटन भी ओ कोर्टे पारे दारुन हो बे प्याज कुछ ये मुद्दे देवो पुदीना पाता एक टू नाट में पाउडर चाय फल गुड़ो ये बार गैस टॉप कर दे क्योंकि ना जी कोनो पाता गुना गुन बेशी हीटे रान्ना कोले चोले जाए पुदीना पाता मुन्ने चाय टू लाग दे दे दिला। ये बार एक मुद्दे दे वो हमरा। इधर तेल लोखो को। पालों शाक का ब्लांच हवा शाते शाते पुरिश करो गए रच। जो दी कोनो मौला धुलो बाली थे के थक तो शिटा पुरिश करो। ये जॉल टाइम ना जोड़ी है ना बो, किंतु शेद दो कोरेनी पालों शक ब्लांच कोरें ची, कोरें हम ला, इटर मुद्दे टा दिए दिया, टक भालो कोरें मिक्स कोर बो, जेनरली की है एक टू ठंडा कोरेनी है, मिक्सी ते दीते है, तो हमारे शुमाए खूब कम, तो ये हम ला, मिक्सी ते टा पेस्ट इखुनी बनिए फिर बो, किंतु तार � एक बार शेटर एक टा ग्रेवी तो इडी कोर्बो टा पेस्ट भालो कौन दो बेरीज इटा जायफल एक जन्नू ही शंभव सबसे मैं एक वाइपार व्यवहार करी एक वाइपार नहीं बाकी पिंज़ा मध्य ढेले दिल मध्य एड करब जस्ट एक चामच 
ক্রিম ব্লেন্ডারটা ঘোরার জন্য ক্রিমের ব্যবহার পরেও রয়েছে ভালো করে বন্ধ করে ক্রিম দিতে হচ্ছে কিনা দেখো পেস্ট হয়ে গেছে পেস্ট এরকম হবে এটাকে আমরা একটু সাইডে রেখে দেবো দিয়ে বাকি রান্নাটা শুরু করে দেব গ্যাসটা অন করব সেম তাবা ইউজ করব তার মধ্যে আমরা আবারও একটু সাদা তেল গরম করতে দেব তার সঙ্গে সাদা তেলটা যেই গরম হয়ে যাবে যেহেতু তাবা হিট করাই রয়েছে বেশি সময় নেবে না এর মধ্যে অ্যাড করব একটু সামান্য মাখন যতক্ষণ মাখন আর এই তেলটা একটু মেল্ট করছে ততক্ষণ আপনারা দেখে নিন জুলাই মাসের সাপ্তাহিক চ্যাম্পিয়ন ছিলেন ঠিক কারাকার পাহাড়ি মুরগি রেঁধে জুলাই মাসে সপ্তাহে সেরা হয়ে গেছেন জৈতা রায় চৌধুরী ফুলুরি আর টমেটো চপ রেঁধে সপ্তাহে সেরা হয়ে গেছেন ঋতুবর্ণা চক্রবর্তী পোস্ত চর রেঁধে সপ্তাহে সেরা হয়ে গেছেন সুপ্রীতি হাজরা কুন্ডু ঝিঙে চিচিঙ্গের মিলমিশ রেঁধে সপ্তাহে সেরা হয়ে গেছেন সুজাতা বসু চৌধুরী এইবার এটার মধ্যে আমরা দেব বেশ খানিকটা পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে একটু মিক্স করব মাখনে পেঁয়াজ পড়লে একটা মানে অপূর্ব সুন্দর গন্ধ আসে এবার যদি বলেন পুরো ফুল ভেজিটেরিয়ান খাবেন পেঁয়াজ রসুন খাবেন ই না সেক্ষেত্রে আপনারা পেঁয়াজটাকে অফ করে দিতে পারেন তাতে স্বাদ হ্যাঁ একটু তো চেঞ্জ হবেই ডিফার করবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা জোয়ান ফোড়ন দিয়ে সেই ফ্লেভারটা ম্যানেজ করব জোয়ান ফোড়ন দিতে পারেন মেথি ফোড়ন দিতে পারেন যেটা আপনার ইচ্ছে সেক্ষেত্রে আদার পরিমাণটা একটু বাড়াতে হবে এর মধ্যে দেব টু টমেটো দিয়ে এটাকে একটু নাড়াচাড়া করব এর মধ্যে দেব একটু নুন যাতে এটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় পাঁচটা কমিয়ে দিল দিয়ে দেব একটু রসুন বাটা একটু আদা বাটা এবার এটাকে মিক্স করব আবার আঁচটা একটু বাড়িয়ে দিলাম তাহলে দেখুন আদা রসুনটা ছিটকে আসবে না একটু নাড়াচাড়া করে আমরা এটাকে একটু আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিতে হবে যাতে একটু নরম হয়ে যায় পেঁয়াজটা এটা হতে থাকুক ততক্ষণ বরং আমরা দেখে নিই অগস্ট মাসের সাপ্তাহিক চ্যাম্পিয়ন ছিলেন ঠিক কারা কারা কুমড়োর পাতুরি আর বেজ কারি রাইস রেঁধে সপ্তাহে সেরা হয়ে গেছেন অপর্ণা নাগ কুমড়ো পাতা চুনো পাতুরি রেঁধে সপ্তাহে সেরা হয়ে গেছেন তৃপ্তি ব্যানার্জি কারি টমেটোর কাতলার কালিয়া রেঁধে সপ্তাহে সেরা হয়ে গেছেন মিত্রা চ্যাটার্জি অড়ো ডালের খিচুড়ি আর আলুর দম রেঁধে অগাস্ট মাসে সেরা হয়েছেন পর্ণা রায় শোলা কচু দিয়ে জিরে ইলিশ রেঁধে সপ্তাহে সেরা হয়ে গেছেন কোয়েল দে এটা একটু অবাঙালি দেশ কিন্তু বাঙালিদের খেতে খুব ভালো লাগবে অপূর্ব খেতে হয় আমরা যেটা করব এবার ঢাকনাটা সরিয়ে रान्ना कत दूर देखा जल बड़िए 
এবার গ্যাসটা বাড়িয়ে দেব বেশ একটু নরম হয়ে এসছে টমেটোগুলো খুঁতি দিয়ে ভাঙলেই দেখবেন একদম কাদা কাদা হয়ে যাবে ম্যাশ করা যাবে আমরা যেহেতু জায়ফল গুঁড়ো ওই পালং শাকের গ্রেভিটাতে বানিয়েছি দিয়েছি একটু তাই এখানে আর দেওয়ার প্রয়োজন নেই এখানে আমরা এবার অ্যাড করে দেব ফ্রায়েড কাজুগুলো বেশ খানিকটা কাজু লাগবে তার মধ্যে দেব একটু ধনে গুঁড়ো ধনেটা বেশি জিরেটা কম জিরে গুঁড়ো একটু আঁচটা মিট ফ্লেম করে দিলাম শুকনো লঙ্কাটা ডিপেন্ড করছে আপনি কীরকম খেতে ভালোবাসেন তার ওপর আমি এক টি স্পুন দিলাম একটু চিনি সামান্য মনে হচ্ছে একটু নুন লাগবে তাই একটু নুন কারণ শাকে আমরা নুন দিন এবার এটাকে সামান্য জল অ্যাড করব যদি রান্নায় খুব একটা জলের প্রয়োজন হয় না তো মশলাটা কষানোর জন্য একটু সামান্য জল দিলাম এবার এর মধ্যে অ্যাড করব পালং শাকের গ্রেভিটা ওয়াইপার ব্যবহার করবেন যখন মিক্সির সঙ্গে দেখবেন একটা করে ওয়াইপার আসে তার থেকে বেটার হয় যদি রাবারের ওয়াইপার ইউজ করেন ওতে কোনো স্ক্র্যাচ পড়ে না আমি জানি আমার যারা মারওয়াড়ি দর্শক আছেন দেখছেন তারা খুব এনজয় করছেন কেননা তাদের কোনো রান্না আমরা জেনারেলি খুব কম দেখাই বাঙালি রান্নায় বেশি হয় চাইনিজ বাঙালি মোগলাই তা যে একটু মারবাড়ি একটু বিহারেও এই রান্না খুব প্রচলন আছে মাখনা ওরা খুব খায় ভালোবাসে রাজস্থানে ওরা খুব মাখনা খায় যেখানে যেখানে ড্রাই খাবার মানে গ্রীষ্মকালে একটু প্রভাব বেশি যেমন বিহার রাজস্থান ওরা কি করে এই ধরনের খাবার ড্রাই ওরা জমিয়ে রাখতে পারে অনেক দিন তো কি হয় মাখনা যদি বাড়িতে কিনে না রেখে দেন রোজ রোজ বাজার যেতে হবে না তো মাখনা খাওয়া যায় একটু জল অ্যাড করলাম পালং শাক তো সবসময় অ্যাভেলেবেল তো কি করি মাখনা একটু যদি থাকে একটু কাজু বাদাম বাড়িতে থাকে সুতরাং গরমকালে ওরা শীতকালে এগুলো স্টোর করে রাখে গরমকালে খাওয়ার জন্য চাঁদি ফাটা রোদ দূরে বাজারে আর যেতে হয় না এবার এর মধ্যে আমরা गंध बेड़िए मिन्ट लिवे पुदीना पता पालंग शे दारूण लगे स्पेशल पुदीना टा देर गंधटा तो सुंदर हम এর মধ্যে অ্যাড করব মাখনা যেটা মাখনে একটু টস করে রাখা ছিল মাখনাটা দেওয়ার পর অনেকে পছন্দ করে নরম নরম হয়ে যাবে সেই মাখনা খেতে তো আমার পার্সোনালি একটু ক্রাঞ্চি মাখনা ভালো লাগে তো আমি এইভাবে এটাকে সার্ভ করব কিন্তু একটু ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে আমরা এটাকে সার্ভ করছি ততক্ষণ আপনারা দেখে নিন অগস্ট মাসের মান্থলি চ্যাম্পিয়ন হলেন ঠিক কে অগস্ট মাসের সেরা সেরা মাসে সেরা হয়েছেন পর্ণা রায় এবার যেটা করেছি আমি একটা সার্ভিং প্ল্যাটারে ওই যে একটু পুদিনা পাতা রেখে দিয়েছিলাম পুদিনা পাতাটা বাটির নিচে রেখে 
তার মধ্যে ভাত রেখে বাটিটা উল্টে দিল এর মধ্যে আমরা সার্ভ করব কাজু ফুল মাখানি সাগওয়ালা যদিও বিহারে খুব ফেমাস এই দেশ কিন্তু আমি খেয়েছিলাম রাজস্থানে ফার্স্ট টাইম এর মধ্যে একটু ক্রিম যখন খাবেন ক্রিমটা মিক্স করে খাবেন আরো সুন্দর লাগবে ক্রিমটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাবে কাজু ফুল মাখনি শাগওয়ালা রেডি অ্যান্ড সফট আপনাদের জন্য কেবলমাত্র আপনাদের জন্য এই রেসিপিটা আরও একবার শাকওয়ালা বানানোর জন্য প্রথমে ফ্রাইং প্যানে সাদা তেল গরম করে তাতে গোটা আদা গোটা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ কুচি পুদিনা পাতা জয়ফল গুঁড়ো আর ব্লাঞ্চ করা পালং শাক দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে মিক্সিতে পেস্ট করে রেখে দিতে হবে এবার ফ্রাইং প্যানে সাদা তেল আর মাখন গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ওর মধ্যে একে একে টমেটো কুচি স্বাদ মতো নুন রসুন বাটা আর আদা বাটা দিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ এরপর ঢাকনা খুলে ফ্রায়েড কাজু বাদাম ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো চিনি স্বাদ মতো নুন অল্প জল আগে থেকে বেটে রাখা মশলা আর পালং শাক আবারও একটু জল দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে তার মধ্যে মাখনে ভাজা মাখনা আর ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে গরম গরম ভাতের সঙ্গে সার্ভ করুন কাজু ফুল মাখনি শাকওয়ালা এই রান্না আপনারা করতে পারেন চিকেনে মাটনে মানে চিকেন দিয়ে মাটন দিয়ে মাটনের ক্ষেত্রে আপনার মাটনটাকে বয়েল করে নিয়ে একটুখানি ওই মাটনের যে জুসটা সেটাতে যদি একটু রান্নাটা ব্যবহার করতে পারেন মানে পালং শাকটা তাতে সেদ্ধ করে সেই জলটা দিয়ে যদি পালং শাকের পেস্ট ইউ মানে বানান তাহলে আরও বেশি টেস্টি হবে আরও বেশি ফ্লেভার আসবে আর চিকেনের ক্ষেত্রে কাঁচা চিকেনেই রান্নাটা করা বেটার সেক্ষেত্রে চিকেনকে আমরা একটু ফ্রাই করে নেব একটু যখন সাদা তেলে ফ্রাই করে নিয়ে তারপর রান্নাটা করব তাহলে কি হবে একটু পোড়া পোড়া এফেক্ট থাকবে চিকেনটা যখন সার্ভ করবেন দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে এইবার যেন এই রান্নাঘরে এসে আড্ডা ছলে রান্না শেয়ার করুন তার সহজতম উপায় হচ্ছে আপনার মোবাইলের রাইট মেসেজ অপশানে যান গিয়ে ক্লিক করুন করে আর জি কথাটা লিখে স্পেস দিয়ে আপনার নামার লোকেশান টাইপ করে পাঠিয়ে দিন ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন ফাইভ এই নাম্বারে এছাড়া চিঠি লিখুন কিংবা মেল করুন এই ঠিকানা জি বাংলা রান্নাঘর পাওয়ার বাই এক্সো ডেস ওয়াশ বার কেয়ার অফ জি বাংলা পোস্ট বক্স নয় শূন্য পাঁচ এক একাত্তর পাক স্টেট হেড অফিস কলকাতা ষোলো ইমেল জি বাংলা অ্যাট দ্য রেট অফ জি নেটওয়ার্ক ডট কম রান্নাঘরে আসলে এখানে সাদা চলে রান্না শেয়ার করলে সামান্য কিছু উপহার থাকে আমাদের তরফ থেকে দেখে নেবো সেগুলো কী কী দাগের জম মার্বো কেয়ারের তরফ থেকে একটি আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার রয়েছে কৃষ্ণনগর নদীয়ার শাড়ি পিঠস্থান ঢাকেশ্বরী বসপ্লায় তরফ থেকে একটা সুন্দর শাড়ি রয়েছে মিত্র ক্যাফে রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড কেটারেস এর তরফ থেকে একটি ভাউচার কেকস এর তরফ থেকে একটি সুন্দর কেক এইবার খেয়ে দেখতে হবে এটা আমার ভীষণ ফেভারিট একটা ডিশ রাইস দিয়ে খেতে ভালো লাগে শুধু শুধুও খেতে ভালো লাগে একটু কাজু নেব নুন মিষ্টি যদি ঠিকঠাক থাকে পালং শাকটা যদি ফ্রেশ থাকে আর যদি টমেটোটা ঠিকঠাক থাকে কেউ আটকাতে পারছে না আপনাকে ভালো থাকুন সকলকে নিয়ে ভালো থাকুন আজ আমায় অনুমতি দিন আবার দেখা হবে সোমবার মাঝখানে রইল রোববারের স্পেশাল মেনু সেটার জন্য তো আপনাদের অপেক্ষা করতেই হবে আবার নিয়ে আসবো নতুন একটা সপ্তাহ নতুন কিছু রান্না নতুন কিছু গ্যাসদের নতুন কিছু কথা নিয়ে ভালো থাকুন নমস্কার